Ну, для меня Оливье, конечно. Оливье. Да, Оливье. Оливьешечка. Оливье. 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 Крабовый салат. Всем привет! В эфире Зенит ТВ и наш новый, точнее новогодний выпуск клубного видеоблога. Меня зовут Егор Егоров, и пока я окончательно не потерял способность шевелить губами на петербургском морозе, погнали! Узнаем у сине-бело-голубых, верят ли они в Деда Мороза, что режут салат оливье, колбасу или мясо, и, конечно же, какой подарок, найденный под елкой, был для них самым важным и памятным. Бамос! Лех, ты веришь в Деда Мороза? Ну, верил, скажем так. Когда ты перестал верить в него? Да я не помню уже, ну в таком возрасте, ну в школьном, конечно. Что ты почувствовал? Разочарование? Да нет, я думаю, уже понимание того, что как бы, ну, это так вот, как бы, и по-другому никак. Так что в целом, я думаю, такое осознание просто пришло, но в любом случае, наверное, гармония, да, и вот чувство вот этого праздника новогоднего, конечно, оно ну, никогда не уходило, и... Дед Мороз там как настоящий, не настоящий, так что это, конечно, имеет для детей. Я думаю, для детей особое значение, вот, но я говорю, что праздник, оно, конечно, очень хорошее. Когда вы перестали верить Деду Морозу? А может быть, не переставали? Никогда. Не перестаю, конечно. Приходилось ли вам когда-нибудь исполнять эту роль? Для детей или для кого-то еще? Нет, нет, никогда. Но это есть настоящий Дед Мороз. Зачем показывать подделку, если есть живой, настоящий? который действительно дарит подарки. А писали ли вы письма? Конечно. Великий Устюг. Конечно, писал и пишу. И дети пишут. Кому ли яма на Санта-Клаус в Бразилии? Санта-Клаус? Что это? Это бьяхо, который дает Это Папай Ноэль. Папай Ноэль. Папай Ноэль. То есть, ты думаешь, что Папай Ноэль есть? Или ты думаешь, когда ты думаешь? Когда я думаю, не думаю много. Но теперь для моих сыновей, для моего брата, я говорю, что есть, потому что они дают подарки. Нужно сказать, потому что это как иллюзия. А для ребенка это очень важно. И там ты говоришь, что не существует, это сложно. Люди начинают плакать и так далее. Но нужно сказать, что есть. Но для меня... Particularmente no existe. Quien dan los regalos soy yo, por ejemplo, en mi familia. ¿Te vienes de la morada? No, no. ¿Cuándo te vienes a ver? ¿Pondes? ¿Y vamos a ver dónde quedó el diestro? No, no sé. No me acuerdo. 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 ¿Te has visto alguna vez? No sé si alguien me ha dicho que mi padre, mi padre, mi padre, mi padre. Sí, fue así. Mi padre, 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 mi padre. И соседи, то есть, ну, у нас маленький город, все дружные, дом дружный, и как-то все вместе. Все наряжались. Да, да, да. Ну, не все по, по очереди, по. Ну, было такое, да. Крипас, tell me, how do they call the Santa Claus in Croatia? Santa Claus. Yeah. Sveti Nikola. Sveti Nikola. Yeah. Uh, do you believe Sveti Nikola exists? Or when did was, you believe when, when I was six? Yes. Uh, did you write a letter to him? Yes. Uh, I want this. I want this, but. I didn't get everything. Not never. Not never, but not all the wishes. But uh, depends uh, how I was how I did my home job. Let's say when my mom asked me to do something, then I got something. Now, when you are a <laughs> grown man, uh, do you sometimes uh, play the role of Sveti Nikola for your kid, for example? No, I'm not playing the role, but uh, my son is is believing it, so he also writes the letter. He he wrote, he wrote the letter, and um, we had the Sveti Nikola yesterday, you know, the sixth. Yeah. Like this is the, uh -huh. um, and uh, he got some small presents like uh, like a little teddy bear and with a with a stick. You know, if you are not good, you will get it. Писал, Деду Мороз писал. Писал, помню, да, я помню. Тетя говорила, я тогда еще не понимал, и тетя мне говорит, типа, напиши что-то, я там огромный список, мне лет, наверное, Дейзер был, и там PlayStation, снегоход, там прям вообще список такой, может там закупиться надо было прилично. Но в итоге Дед Мороз мне не исполнил на А вот что ты из этого списка больше всего хотел? PlayStation, наверное, PlayStation, да, да. Как бы это, пум, вторая, вторая PlayStation, наверное, была. Когда ты перестал верить в Деда Мороз? Ну, лет Дейзер тоже где-то, когда вот не исполнили мои подарки, да, все, я помню, что все обман. 
En Rusia hay tradición escribir letras a Papá Noel. ¿Existe esa tradición en Brasil? Sí, sí, muchos. ¿eh? En Brasil también. Entre Escribi niños. Escribimos. Entre niños, oh, pa Papá Noel, yo quiero un... No sé, algo para jugar. Un coche para jugar. Un co y ahí el Papá Noel le, le trae los regalos. Ok. En Rusia también hay una leyenda que Papá Noel vive muy lejos al norte. Y en Brasil. También. Eh, también al norte. Al norte también. Al sí. norte de Brasil. Sí, es como norte casi sur, sur ¿sabes? Ok. Eh, donde hay neve como Puerto Alegre, ahí vive ahí. Eh, una arena. Donde... Las le leyendas que dicen que vive ahí. ¿Los Dieta Maros de Dios te vieron? Честно говоря, нет. Ну, я как жил же в Питере, в центре. Мне с малого возраста было понятно все. О сексе, обо всем, о за... напи... надписях на заборе. Поэтому их как-то не было. И в детский сад я не ходил, к сожалению, потому что я домашний был. Меня воспитывали дома. Никуда, ни в Ясли, ни в детский сад не ходили. Иллюзии насчет Деда Мороза не питали? Совершенно нет. Ну, хотя было интересно пойти получить подарок. Dime, por favor, ¿cómo se llaman a Santa Claus en Colombia? ¿Papá Noel? Papá Noel. ¿Tú qué crees que Papá Noel existe? ¿O creías cuando era Creía infante? cuando estaba chico. ¿Y cuándo dejaste de creer? Pues ¿Y por qué? Todavía creo porque le trae regalo a los niños. ¿Ah, sí? Entonces, como tengo una niña, le digo que Santa Claus le trae regalo. Una, una, una más, una más, por favor. ¿Alguna vez eh, eh, jugaste el papel de Papá Noel para cualquier para su niña o para otro hijo ahora en esa etapa que soy papá lo hago con ella eh, con barba o no con no 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 simplemente por ahí que hago de que Papá Noel le va a traer su regalo le va a traer muchos regalos que le pida que le haga la carta que quiere y todo así que nada más que eso es como que quien dice juega uno algunos no el ni pismo ni qué ni pismo nos da para dar con ver esto para iniciar o qué Но не всегда приносил то, что я хотел, но потом перестал верить. Не помню, ну это рано случилось. Помнишь, может быть, как застукал, как папа Нет, или кто-то? Я, я, я всегда, я всегда пытался не спать, но просыпался уже под утро и, и под елку уже какой-то подарок был. Не получалось никогда. Сердарь, расскажи, пожалуйста, когда в Иране празднуется Новый год? Март. В марте. Я очень извиняюсь за свою неосведомленность, mm -hmm. за свое незнание. Есть ли кто-то наподобие вот, Деда Мороза? Кто-то, кто дает подарки? Подарки? Кто, кто в этот день приносит подарки? А, кто дает мою, мне подарки да, я, да. или я даю? Ну, кто тебе дает подарки? Ага. Честно? Да. <laughs> никому. <laughs> никому мне не даешь. Честно. Ну, а, а один раз... Не, когда мне рождение, они дают. Честно. Это честно, да? Хорошо. Пока... Когда мне рождение, первый амбат, мне папа дает да. первый. Но при этом тот сам Новый год в марте подарки не дарятся. Mm -hmm. yeah. yes. По колхозникам, а, с днем Новый год. А, спасибо, брат. У меня еще на самом деле родители, я помню, я не особо баловали на своими подарками. Так прямо вот вообще даже не могу вспомнить какой-то подарок uh -huh. на Новый год. Ну, я тоже. Они мне так, я им в ответ тоже ничего не дарю. Самый памятный подарок, который ты получал и который ты дарил? Наверное, вот для меня приятно было всегда получать путевку в лагерь после Нового года. Родители, то есть они шли на завод там, и батьки от завода давали там. И он, конечно, Что за лагерь? Ну, детский оздоровительный лагерь, спортивный, то есть мы ездили постоянно. Зимний тоже? Зимний. Л летом туда ездили, зимой. Зимой uh -huh. там просто катались на лыжах, там, ну, все вот эти зимние виды спорта. То есть с братом постоянно твои видели. Подарки э, самые, может быть, запоминающиеся, которые получал и которые дарил? Которые дарил? Ну, слушайте, все стандартно. Какие-то там, может быть, телефон там или что-то еще. Ну, я дарил там. А мне, а мне, а мне, а мне, а мне. Брат перчатки подарил в Вратарский на Новый год. Когда это было? Это было... Это были первые мои собственные перчатки на... Это был 2000 год, по-моему. На 2000 год. Да. Это было прям очень... Это было вообще вау. Это прям... Я помню, как я пришел на первую тренировку, 
и о делах, и после пару падений там увидел, что губка отошла немножко, и все, у меня как ножом по сердцу. Я... Они у меня продержались где-то около года, даже больше. Я там перешивал их, но это как бы дефицит был. Они, может быть, до сих пор? Не, 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 там уже они вообще мясо превратились. Un regalo mejor o más memorable que tú has recibido y que tú has dado a alguna persona. Que tú has recibido durante tu infancia, por ejemplo. Por ejemplo, cuando mi mamá me, me compró un balón. Uh -huh. Tu primer balón. Mi primer balón. No tuve muchos porque nosotros hacíamos, por ejemplo, cogíamos eso, eh, así, así. Y ahí con, con un band, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí jugaban por la calle. Okay. Pero cuando gané el, mi primer balón, me, me quedé muy contento en Navidad ahí, que mi mamá me, me regaló. Eh, uno de los más importantes eh, de mi vida, porque hoy juego fútbol, eh, porque me gusta, porque amo, eh, lo que sé hacer. Eh, ese nunca voy a olvidar, porque es como nacer con, con el balón, o sea, mi mamá, en, cuando estaba en su, su barriga, uh -huh, eh, uh -huh. me decía que yo chocaba mucho, ¿sabes? Pa, 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 sí, sí. Pa, pa. O iba a hacer la samba o iba a jugar al fútbol. Esas las dos. Y, o sea, jugué al fútbol, pero a mí me gusta la samba también. ¿Samba probabas? Sí. ¿Cuál es el gran подарок que te dieron? ¿Cuál es el gran подарок que te dieron? No, es fácil, no me acuerdo. Es todo, primero de todo, atención. Главные подарки это день рождения, а Новый год это частичка того внимания, частичка какого-то желания, мечты, которая на какой-то момент времени осуществляется. Ты с прекрасными эмоциями уже входишь в Новый год, завершая старый. Какие-то традиции особенные есть в твоей семье, связанные с Новым годом? Да нет, просто стараемся проводить дома, большая семья и с бабушками, и с мамами, так что сейчас еще пожены всех опять же семьи, и мы все равно стараемся вместе проводить время и продолжать. Вот. И, 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 и это удается, и это, я думаю, самое главное, что все находят время, возможность э, собраться в, в этот день и в этот праздник. Самый главный подарок, который ты когда-либо получал и который ты кому-нибудь дарил? Тяжело вспомнить сразу. Uh -huh. Я говорю, ну, знаешь, для меня больше подарков, есть время и возможность собраться вместе. Вот, потому что в связи со всеми переездами одни не очень часто видишь, вот, как хотелось бы, наверное, и вот это как раз тот праздник, когда все собираются. И плюс-минус, опять же, какие-то, наверное, проблемы, какие-то тревоги, они отходят на второй план, и все радуются, и приятно видеть на лицах улыбки людей, близких людей, вот, и понимать, что ты не один, конечно. Так что я думаю, что это как раз этот праздник, он нам всем дает это уют, это беспокойство, чего я, в принципе, наверное, желаю всем в будущем году. Which um, New Year traditions uh, always kept in Croatia? For example, in your family? Uh, especially for Christmas time. Yeah. We are always all together. We have a dinner before Christmas and then the next day we have all together lunch. So it's about all family and about uh, to be connected uh, as much as possible these days. Какие новогодние традиции есть в вашей семье, которые соблюдаются всегда на протяжении очень долгого времени? Ну, в первую очередь, видимо, то, что мы приглашаем много друзей. А сейчас тем более, когда я переступил грань уже, э, ну, я не знаю, там, пенсионного возраста, я понял, что чем больше вокруг меня хороших людей, друзей, тем будет приятнее провести вечер. Елку наряжаете? Может быть, есть какие-то украшения, которые в семье хранятся из поколения в поколение? Ну, елку ел, наряжаем, потому что у нас еще есть довоенные игрушки чемоданами. Конечно, но чаще всего это делаем на улице, на даче, потому что елка там где-то 4 метра выросла уже, пушистая на удивление, и вот мы ее украшаем, ну и дурачимся вокруг, как можем в этом возрасте. Я могу подпрыгнуть даже еще. Елку украшали всей семьей? Да, 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 конечно, всегда. Были ли игрушки, которые из поколения в поколение передавали? Нет, такого не было, нет. Пару раз ходил с отцом, спили елку. Не законно, конечно, было, но... А, кстати, большие, не... высокие? Не, не, небольшие были, небольшие елки были, потолки не позволяли большую держать. Una tradición que siempre eh, mantienes durante este periodo de Navideño, Año Nuevo, que no, siempre, siempre tienes que hacer. No, eh, por ahí el 24 siempre intentó tener, como quien dice, uva uh -huh. en, en mesa, y, y los 31 Año Nuevo... Eh, un poco de arroz no por sí. 
Para que no falte dinero. Что ты делаешь с 12 ударом часов? Есть какой-то ритуал, какое-то действие, какая-то традиция, загадываешь что-то? Да, ты... ну, я думаю, как многие, я, ну, прям каждый год, каждый год стабильно я езжу на дачу с родителями, с семьей, чтобы все там, у нас много там родственников тоже живет, вот, всегда езжу туда, бумажка, запись, быстро поджигаешь, как можно быстрее, быстрее там, а там бывает, конечно, много остается, закидываю. Ну, там, PlayStation, снегопол, ну, не, там, не, 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 это нет, нет, это уже нет. Это, ну, загадка на будущий год, что что-то одно исполнится. Елка рождественская, новогодняя. А, украшаете ли? Есть ли какие-то игрушки, которые, может быть, с поколения в поколение передаются? Да, мы вот э, раньше с братьями, с батькой ездили постоянно в лес и натуральную елку срубали. Ну, это неправильно, наверное, но у нас так Большую? Ну, небольшую такую, может быть, где-то. То есть мы ехали, и у нас... Прям вообще как праздник был, мы собирались, ехали. И, да, игрушки на старые тоже были, которые там уже, наверное, лет 15, может, мы наезжаем, знаешь, такие елочки всякие разные. Ну, также все собираемся в новогоднюю ночь, ждем бой аккурантов и встречаем Новый год. Что вы делаете с 12 ударом часов? Есть ли у вас какое-то вот специальное личное действие в этот момент? Нет, пьем шампанское, все, чокаемся с детьми. Обычно это безалкогольные напитки в последнее время. До познания спали, смотрели огонек, что это такое? Да, ну как, часиков до двух. Ну я на самом деле рано с пробегу ухожу, вот если дома, поэтому... До сих пор? Если дома, да, я встречаю, может быть, и часов второго, и все. С двенадцатым ударом часов есть какая-то традиция что-то загадывать, что-то делать, какое-то действие? Вообще есть сакральность в этого момента? Ну, если честно, с возрастом как все проходит. Я уже, наверное, не так отношусь к этому празднику. Вот Алексей не сможет поднимать бокал правой рукой. Он танцевал под песню «Зачем мне солнце, монах?». Вот, и уже, конечно, не так все сакрально. Ну, шампусик, конечно, бокальчик. Я и шампанское не очень люблю, но выпиваю после курантов, после боя курантов. Ну, подарки все. Ну, и, естественно, там эти бенгальские огни. Do you have any um, uh, toys which uh, pass from past generation? No, no, no. We don't have this tradition, but we have our tree. Mm -hmm. We, if we can do it all together like a family, it's nice. And, uh, yeah, we started uh, already now, mm -hmm. early December. У нас туркменский, этот, мы чуть спокойно просто мы садимся на этот... Мама, папа, вся фамилия. И мы смотрим на часы. А когда был много говорю, а -а -а, поздравляем, ну и все. <laughs> Это? Ну что ты ничего, из, ничего. из еды? Что-то особенное. У нас есть чек дерме. Чек дерме дает, мне мама дает. <laughs> Но в город. Больше ничего. <laughs> ничего. <laughs> а, никаких елок, ничего не украшается. Mm -hmm. Ничего. Tu familia, ¿qué tradición de Navidad, de, de Año Nuevo tenía? Eh, algo especial, ¿Qué, qué, ¿qué comías, qué preparabas durante...? Ah, siempre, en, ahí en portugués se llama pernil, eh, perú, uh -huh. eh, cuscús, uh -huh. eh, eso es que nosotros comemos siempre en Navidad, arroz, eh, y ahí eh, brindamos con una, una, no sé, alguna copa de, de vino, uh -huh. champán, para... Eh, para decir que el año nuevo está próximo y para dar nuevas energías, salud a las personas. Uh -huh. Eso que en Brasil hay mucho. ¿Qué es el menú? 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 ¿Qué Без риса. Лично мне кажется, что без риса вкусно. Да, не, я только с рисом люблю. А и с лучком. С лучком? Да. Так, на горячее что обязательно? Курица. Курица? Курица, да, горячая. Мы любим все мясо, у нас в семье все любят мясо. То есть, ну, курица, либо свинину мы раньше ели. Ну, сейчас уже как-то я поменьше. Ну, практически вообще не имею. Ну, для меня оливье, конечно. Оливье. Да, оливье, потому что... Ну, без оливье никак. Ну, мандарины, мандарины, вот, оливье, я думаю, что... Не, ну, для меня однозначно оливье. И обязательно с мясом, конечно. Потому что сейчас пошли наведения там. 
может быть, э, колбаса, там еще что-то нет. Мясо или мясо? Мясо, мясо, мясо и яблоко. И, и яблоко. И яблоко, да, чуть-чуть яблоко. Сколько можно съесть оливье за раз или за... Ну, сейчас, конечно, меньше, меньше, вот, но раньше мог, блин, да, очень много, очень много прям. Ну, а что, блин, и вечером, и на утро просыпаешься, и потом... Плюс, я, как я и говорил, знаешь, у меня семья большая, готовится очень много, я говорю, и остается тоже очень много. Так что это надо доедать, и, в принципе, вот что-что, но оливье никогда не остается. Оливьешечка, оливьешечка и мандаришки. Ну, я думаю, как у всех. Так, сегодня уже возникли, возникали вопросы, оливье с мясом или с колбасой? С колбасой, конечно. Колбаса. С мясом преступления, конечно, не скоро, как вы мясо. Колбаса. Алексей Стармин. Мясо. Ну, Леха, он чуть-чуть, да, с другой планеты прилетел, наверное, не знаю. Сатурн. Сатурмин. Сатурмин. С докторской, правильно? Ну, конечно. Ну, не с копченой. На горячее что делали родители всегда? Мясо с картошечкой какой-нибудь там, курочку. Да? Ну, все стандартно, я думаю, как у многих. Что обязательно должно быть на столе новогоднего, Павлович? Ну, это оливье, конечно, для меня. Ведро. Очень так. важный вопрос, с колбасой или с мясом? Ведутся Нет, споры. с мясом, притом с говядиной, притом с хорошей, дорогой, настоящей. Что готовят в семье на новогодний стол? Что обязательно должно быть? Да, себе. Вот шубы вот я люблю, конечно, много нельзя. Да, в них пор. Вот, селедка, оливье. И потом, вот, и мы всегда празднуем Новый год на даче. Вот, и потом приезжаешь, что просто есть уже не можешь. И, 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 и ложки ешь, ужас, короче. Так, что в оливье кладут? Мясо или колбасу? Колбасу, колбасу. Р разнятся просто. Нет, у меня колбаса. Колбаса. Да, докторка. Какое новогоднее меню? Что обязательно должно стоять на столе? Ну, я думаю, традиционные, конечно, наши советские, если можно так сказать, блюда, это, конечно, эти салаты, мимозы или селедка под шубой, и, естественно, это мандарины обязательно, потому что ассоциация из детства, что Новый год – это мандарины. Оливье? Оливье тоже обязательно, конечно. Расходятся мнения, кто-то готовит оливье с колбасой, кто-то с мясом. Вот у вас как принято? У нас... Два варианта. И опять же, это и постные, и абсолютно ага. веганские блюда. И для всех остальных, кто ест мясо, уже с колбасой или с мясом. Я думаю, что с колбасой и мясом. Тот, 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 второй вариант, он прекрасен. Одна из слов, что необходимо быть в Колумбии. El amor, la paz y la armonía en familia. What do you uh, prepare with a cook? Uh, yeah, we have, New Year menu. Yeah, we have always uh, some traditional meals. On the day of the Christmas, we have uh, turkey with some uh, special pasta. It's mm -hmm. called some linsi. Mm -hmm. The day before, we have our some other things like sarma. It's uh, like uh, some lettuce with uh, wrapped inside of meat, uh, mm -hmm. but that you can eat before, after, okay. after when midnight comes. Okay. Before that, you should uh, post. You should be without uh, anything. So, что пожелаете себе своим близким и болельщикам вашего новогоднего ночи? Добра, добра, любви, побольше положительных эмоций, никогда не отчаиваться, никогда не сдаваться, идти вперед. И пусть у всех все будет хорошо. В первую очередь здоровья хотелось бы пожелать в наше время сейчас не очень легкое здоровье. Берегите себя, ну и улыбайтесь почаще. Думайте о хорошем, хорошие мысли будут давать вам положительные эмоции, поэтому с Новым годом поздравляю, всех благ. Следуйте указаниям. У меня хороший год будет, дай бог, и без лак, как будто без лак. Удачи, большой удачи. Большой удачи. А души я души И отметьте, хорошо, весело, до дня раз в году. Побудьте с близкими людьми, не ссорьтесь, помиритесь с теми, с кем поссорились, чтобы не входить со, со старыми обидами в Новый год. Nada, primero que bueno que disfruten las las Navidades, el que tenga la posibilidad de 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 estar junto a su familia, que la disfruten máximo. Es una época donde eh, se respira amor, paz, eh, con todos los familiares y para el año nuevo, nada, desearle mucho éxito, mucha salud. Mucha vida y sobre todo, bueno, que tengan eh, trabajo en ese 2022 y que todo lo que hagan les salga bien. Eh, pues la que me взяли el campeón de este año, me взяли el cubo y yo creo que la Liga Europa es la mejor que se puede hacer porque ya no se ha dado el Eurocubo, así que quiero, pues, la que se puede hacer. Yo deseo 
lo más lindo posible de Navidad, eh, que, que cumpla los deseos de, del corazón, lo que tengas, eh, mucha suerte, salud, eh, amor, energía, eh, todo. Y para la afición, todo un feliz Navidad, un, un próspero año nuevo, que Dios bendiga mucho, que año próximo estamos ahí de nuevo en, en actividad. Un abrazo, un beso. Bye bye, Zenit. I just wish all uh, all the people uh, a lot of health, especially in this uh, pandemic, and um, and as much as possible that they can be together, enjoy, love each other, because at the end, it's that's the only thing what matters in life. Дамы и господа, я всем желаю на какое-то время забыть все вот эти всякие перипетии, которые в жизни нас сегодня напрягают. Надо мозг очистить от этой скверны. Ну, а с Нового года готовиться ко всему самому лучшему. Ну, если к плохому, тоже готовится. Поэтому отдыхать на всю катушку. Я всегда говорю, надо быть добрее, теплее и мягче. Когда, конечно, и жестче, но я говорю, в основном надо постараться понимать друг друга. Я говорю, от этого, если каждый будет начинать семья, от этого наш мир, и мы друг другу станем лучше. Лучшие пожелания не придумывайте. Друзья, это был новогодний видеоблог на Зенит ТВ. Если вам понравилось, ставьте этому видео лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Обещаем, в году 2022 здесь будет еще круче. С вами был Егор Егоров. Пишите письма в Великий Устюг и пусть там обязательно исполняют все ваши пожелания. С Новым годом! Адиос!